Ganó el mirón por el costado izquierdo, atención, quiere mandar el centro La pelota venía rozando allí en la marca de Buffarini Tiro de esquina que favorece la nuda, Damián Taller Roberto, SRL, en Tacuarino, 925, Capital 4, 307809 Le va a pegar al mirón rápidamente, sorprendió para Velázquez Atención, le pega a Velázquez, centro del medio ¡Venite! Junior ni Junior, nosotros somos bien grandes y zorros viejos. El tiro libre lo hizo rapidito en el tiro de esquina y el mirón. San Lorenzo ni se había acomodado. La pelota la jugó atrás para Velázquez. Mandó el centro, apareció para sorprender Benítez. Peinó la pelota, la cruzó ante la presencia atónita de Torrico. Benítez, levemente girando su cabeza, le cambió la trayectoria para abrir el marcador. 18 minutos del primer tiempo, la nubita fuerte, deja estupefacto al pueblo azulgrana. Lo hizo Benítez, Benítez para la radio, que se juega la final y la nube va a buscar sin ningún rodeo. Sin contemplaciones, nada de chiquitito, lo fue a buscar a lo grande, la luz 1, San Lorenzo 0, lo hizo Benítez, ahora sí, compra el rótulo, compra una copa, que tal vez diga, va de ir la luz. Primero en el torneo, Oscar Benítez, nació el 14 de enero del 93 en Adrogué, provincia de Buenos Aires. Y es un gol de Jorge Almirón, ya sé, es de Oscar Benítez, viejo. Entiendo que el tiro de esquina lo hizo Miguel Almirón, que se la sirvió, que la sacó de la órbita de la jugada, bien abierta para Velázquez, el capitán eterno de la luz metió el centro para la aparición de Benítez, que se subió a una escalera imaginaria que le ganó a la marca de Mercier, que metió la testa y que cruzó el grito de gol en todos los corazones granates, pero el gol también es de Jorge Almirón, que lo eligió por sobre Mouche. Tal vez otro entrenador lo mantenía al, al número 11, Granate, porque siempre jugó de titular en el campeonato doméstico. Las buenas actuaciones entrando desde el banco del paraguayo Oscar Benítez le permitieron anotar este tanto de pelota detenida, pero con un Lanús que nunca estuvo detenido en el juego de los dos en el amanecer del encuentro. Era el más claro, el color granate del equipo de Almirón. Amonestado Ceruti, porque corrió por la derecha, entendía que le habían cometido falta. Qué demente Ceruti, una amarilla innecesaria, pero descontrolado finalmente, Mariano. Eh, el número 19 de Ezequiel Ceruti, tercero amonestado en San Lorenzo, segundo en cancha, Buffarini y Ceruti. Bueno, va a salir la nube del fondo. Le tengo que preguntar algo, Domingo Tulio. Usted sabe que tenemos el vidrio seguro. Claro. En casa, por ejemplo, con Bernardes. Juegan los chicos, rompen un vidrio. Ya no es peligroso la ruptura de un vidrio. Falló en el cierre Angeleri, la tomó Miguel el Mirón, arranca el segundo. Le tiene el Mirón, le pegó. El jugador distinto, el que hace que sonríe y diga jeje Ramón, ni más ni menos que en el Monumental para su selección guaraní. Sí, Miguelito Almirón protegió la pelota poniendo su porte Sand. Quedó mal parado Angeler y por eso la pelota habilitando a Almirón para que vaya a enfrentarlo a Torrico. 
anda y definí Nene hay que ver de qué manera la puso contra la base del palo derecho ni más ni menos que frente a Torrico Miguel Almirón para que quede claro que hay un Almirón adentro y un Almirón afuera que piensa que tiene una manera de hacer jugar a su equipo que es notable y con un 26 que necesita un 10 grande en la espalda porque este sí que tiene potrero en serio Almirón 14 minutos del segundo tiempo la Lanús le clava el segundo a una suigrana que no entiende lo que sucede la Lanús 2 San Lorenzo 0 el Granate se prepara para su segunda vuelta olímpica jugando de Galer y Bastón la Lanús les dice a todos prepárense no se eclipsen por la Champions que aquí hay un equipo que va para adelante que no tiene que cuidarse que es un verdadero espectáculo señores de pie juega la luz que lo somete a un grande mire usted la luz quiere festejar el campeonato y San Lorenzo lo juega de rodilla Tercer gol en el torneo para Miguel Ángel Almirón, el ex cerro porteño de Paraguay, nació en Asunción del Paraguay, 13 de noviembre 93. Y no por casualidad se llama Miguel Ángel, una pintura este tanto de la luz para que el Granate tenga dos pepas sobre nada de San Lorenzo, golazo de la luz fundacional en la jugada Sanz, que casi sin tocar el esférico, hasta me quedan dudas, si en el camino San pudo apenas rozar el balón para la entrada triunfal de Almirón de Carrera, definió el segundo palo, apenas la pudo tocar Torrico, golazo Granate, Miguel Ángel, claro, una pintura maestra en el fútbol de Lanús, que empieza a dibujar el segundo torneo después de aquel Apertura 2007. Pelota de ver ayer y para San va cerrando Matías Caruso. También movió la estantería Jorge Almirón. Lo sacó a Velázquez para un Pasquini que, bueno, también le da cierta tranquilidad. Lo ha probado muchas veces en este costado. Horacio. Sí. Sí, eh, publica la prensa española 12 muertos en atentado en Irak a una peña del Real Madrid. Se conoce hoy esto. Eh, un acto cometido por cuatro terroristas lo atribuyen al Estado Islámico. Sucedió durante la final Real Madrid Atlético Madrid. Tremenda noticia, Rolo. Pelota que va tomando Almirón. Almirón para José Luis Gómez, al medio para Sandro. su gol y sus compañeros se lo dan porque él es un canto al optimismo, al laburo, a poner el cuerpo, a luchar, a tener la experiencia al servicio del equipo, a bancarse a defensores rudos, la pelota trasladada del medio para la derecha, nuevo centro rasante en esta oportunidad por parte de Gómez que volvió a picar por la derecha, la tocó hacia el medio y San en irregular posición termina empujando la pelota debajo del mismo arco pero qué me importa dice el hincha de Granate para cómo está dado el partido a esta hora 29 minutos del segundo tiempo y llegó el gol de la leyenda llegó el del gol del ídolo llegó el gol que quería toda la luz el gol del Pepe gana la luz la luz golea che en la final del campeonato, la Lanús 3, San Lorenzo 0, el Granate está dando una cátedra de carácter, juego y personalidad, gana el equipo de Jorge Almirón, lo hizo San para que la fiesta sea absolutamente completa, el Pepe dándole la enorme chance de poder acariciar el segundo título en su historia, 
lo hizo San, la nula dice el cuervo, en mi cielo vos no revoloteás ni loco, y les grita a todos, tranquilo, que en el partido final, San Lorenzo va a estar al Pepe. Goleador del campeonato con 15, tanto José Gustavo el Pepe San, nació el 17 de agosto del 80 en Bellavista Corrientes, llegó en esta temporada procedente de Aldo Civi. Y estaba un paso adelante, Sande en el gol, es cierto, el offside, pero la Lanús sobre todo estuvo varios pasos adelante de San Lorenzo, le gana 3 a 0. Recién recordábamos el triunfo resonante en Santa Fe en un lunes por la noche, un 4 a 0, Granate al Tatengue, que en un tiempo lo liquidó. Aquí van tres pepas, faltaba el tuyo. Aunque esté en Opsai, vale para la luz porque estuvo siempre adelante del ciclón. Tres para la luz, nada para el equipo de Guede. Más de uno hizo pellizcame, vieja. Pellizcame, papá, qué linda es la luz. Viste, es una máquina. ¿Cuántos títulos tenemos? Dos, como dos. No tenemos más. Este equipo es un espectáculo. Bueno, este es el Lanús que transita el verde césped del Monumental, mostrándole a todos con anticipación, la misma anticipación con la que llegó a ganar la zona 2, la está mostrando en el partido. ¿Cuánto hace que en un partido definitorio no tenemos un equipo que te está marcando ya? Campeón, oh, le falta la N Le falta solamente esa letra Pero desde hace rato largo Que se sabe que la Lanús está conquistando este título El segundo en el ámbito local Lo que es el destino En el 2007 con Ramón Cabrero Como director técnico Lo ganó en la cancha de Boca Ahora lo festeja su segundo torneo gareño en la cancha de River. Un lujo que poco se puede dar y que se lo está dando justamente este Lanús. Se cayó Angeleri y arranca el cuarto. Se escapa Costa, desespera, ya no la tira. ¡Costa! festejar el cuarto 43 minutos del segundo tiempo la luz mostrando verdaderamente aquella frase que los amigos en el café tienen ganas de decir a veces es una máquina la luz 4 San Lorenzo 0 lo hizo la octava costa para que la fiesta sea inolvidable única impresionante para que el corazón explote de alegría para la luz, Lautaro Acosta, sí, para meter el cuarto y golearlo a un grande como San Lorenzo, que de rodilla no entiende absolutamente más nada, sí, lo hizo Acosta, Acosta de un gran juego, la luz es un gran campeón en el fútbol argentino. Tercero en el torneo Lautaro Germán Acosta, nació en Gleu, provincia de Buenos Aires, 14 de marzo del 88. Cuando el árbitro les dice a todos, muchachos, ¡No mamá! La luz campeón, el equipo de Jorge Almirón, es un campeón con todas las letras. Ahora sí, poné la que le falta de la aérea, dale, festejá. Hay que ver lo que es el pueblo granate y el párrafo para el hincha de San Lorenzo, que no en vano es grande, porque alienta y es lo menos que puede hacer con este equipo.